你放开！哎，这事儿咱俩有本事了哈！哎，一下就射牛了哈！哎，我听说申哥好像不会嗓子音。听谁说的？宋亚轩，宋亚轩，你现在在紧张什么呢？是山哥。那咱们乐队是不是还准备一点？对，你们队要说的。辣翻全场，辣翻全场，然后教他们做人。哇！过去据说宣传花就是母亲花。嗯。那我自己也很遗憾，没有孩子。嗯。嗯。总想就是就是这个母爱泛滥，嗯、<笑>我爱你，女儿，我也爱你，妈妈。<笑>被更多人看见的话，那一定是零七年出道的时候、嗯。我会觉得我突然跳到了另外一个平行世界里面，嗯、完全陌生的一个世界的感觉。嗯嗯、加入会员，抢先看正片，尊享舞台纯享版、超前营业、加更版等精彩衍生。那走呗，咱呀呀呀！你走起来啊！哎呀，给我憋上了。哦，谁有笔？我画个胡子。还真有笔。哎，行。哎，这行，这真是给我准备的毛。你给自己画鼻毛不是？我才不要了。我就怎么会画啊？你自己画，你为啥画？你想要？你想要胡子？那为啥不真实的留一个？不是，就不好玩吗？就是，有点区别吗？你别可劲自己造啊。对呀、啊。你画点别人，你画几个来，画几个行。打扰了，对不起。<笑>看来胆儿也还行吧。<笑>也也就一般，反正。你们胆儿有多大呢？也就一般，也就一般。<笑>这我就只敢画你。嗨<笑> ，Hello Hello 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 Hello， 大家好，来打招呼，快点。就是咋的，四对四啊！打招呼，打招呼。哈哈哈哈哈 ！Hello，Hello，Hello，Hello，Hello， hello, 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 我们是俄国男，俄国男乐队。哇，好啊，你们好，久仰久仰。哇，那我们就去做吧。Q 的真好 ，Q 的真好，坐坐坐坐坐。我们可以在里面坐。声音啊，老师们，这个是我们弟弟小小宋。Hello，Hello， 小宋，最熟悉的。不要，我先话要跟老师们。平时大家都叫他轩哥。坐吧，老师们，老师，别别别，坐哪儿都行，随便坐。对，那个门不能去，那个门是女生的门。哦，他们就是女队的。哦，对，嗨，你们俩搁这扯啥呢？你们俩，真的闹。一会儿见，啊，老师们。OK， 那一会儿见，一会儿见。哎，我们要进屋吗？不进去。确定吗？人家不回我，你给人敢进屋？不可能、啊，我们都在这看电视。那也是刚才的，你也是刚才的，你怎么那么霸道呢？啊，这儿有电视，你知不知道流程啊？你这在跳。你也刚来的，你怎么把人家赶回屋了呢？对呀、啊，<笑>是不是有点懵？<笑><笑>这个还不如咱仨呢。我也有点懵，我也有点懵，不是有点懵，是相当懵。咱仨虽然说，那咱仨不乱说吧？不管对不对，先一乱。他给人 Q 流程，俺们 so sorry 啊，加入我们吧，还是俺们 so sorry 啊。起头。嗯。你先打招呼。真的好好好好可怕，这很好走。你先打招呼，打完招呼我再打招呼。我跟着你走。跟我啊，你太没出息了，跟错人了。你你昨天就，咱唱歌的时候不是挺哥们的吗？咔咔撸，咔咔互相看，你这玩意儿讲义气，都是演的，漂亮，漂亮。<笑>那个，找点杯子，咱洗一下吧。没那么多杯子。该去哪儿比较合适？我们都是坐着。啊，没事，咱咱就去跟南哥、我你也唠去就好了，不用带上我。走吧，一块儿吧。你去，等下你把他坐中间。蛋、啊、哥比我小年纪，对，就小俩月，咱俩同年呢。就这么随便找个话题聊，你不要解释的这么仓促。<笑><笑>你你看你没接好，你看啊，真的吗？真的吗？看不出来了。太太得多看不出来呀、啊！<笑>你好像比我大几个月啊？你九二的啊？你几月的？十一。您比我小两个月。对呀、啊。弟弟，<笑>你比我大三岁。是吗？你是九二的，对。我你九二的仨孩子了，都。你是广东人吧，可总？啊，广东出生。那咋一股东北味呢？祖籍东北。<笑>是，跟我老乡似的。<笑>祖籍东北。三个人给我录了。呀。来了，来了，来了，来了，坐
，说这俩，呀，这啥意思？我我身上有味儿啊？<笑><笑>什么什么？你是？我上一上一期的那个笑点是来自于他，是吧？你懂我的幽默。对，然后他就投那，酷。<笑>哎，那那比如说后辈晚辈怎么叫你啊？申哥。申哥吗？周老师。周老师，平常大家怎么称呼你？都叫我大师。<笑>臭不要脸。申<笑>哥。申哥。对，都叫你龙哥对吧？叫我龙哥。龙哥。对，我是说当哥不好当，一当哥的话就责任。对，本来自己挺那个，一叫个哥，哎，得就起劲儿了。就让我们上半场赢啊，就要二十嘛，或者咱们就最简单，就六七七嘛，嗯。然后二十呢？对，还有一个是不是维维的那个？对，六七七。维维的那个。我那个好。就你在支持我。六七七。那咱仨一起，咱仨把这事定了。三个最没有话语权的，<笑>他们说要分六级，我们三个，然、啊、后我们三个。<笑>龙哥在你，我这家长那桌，我来听你们小辈儿的意见。<笑>好尊重我的声音、啊。你们都想六七七是吧？是啊。那我跟南哥说，跟南哥说一下。南哥，他们想要说是六七七。六七七可以啊。对。下半场吗？对对对,对。对啊，对六七七可以。可以可以可以。我的常态，<笑>我跟你说，哎呦，哇哇，真的不愧是把古巨基老师都挤在旁边坐的龙哥呀！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈来呀、啊哎！来呀、啊！光说不练假把式。轩哥上位啦！轩哥上位啦！欢迎宋雅诗！你们别搞我！莅<笑>临主位！<笑>那个男人终于不在了，上吧！<笑>疯了！确实。没准我们宋老师内心就这么想的。孙哥不开心很久了，孙哥他都憋半天了。南哥刚一走，他，哎，<笑>我来了呀，这个位置。一起拱他上去。轩哥，轩。<笑>没事，这不是中间，因为轩哥坐在哪里，哪里就是中间。别<笑>搞<笑><笑>我！把电视摆这边，把电视。好，现在就开。<笑>哎，龙龙，帮我一下。<笑>干啥呀？加油！对，于东红姐 PK， 我绝对压你。男团五单，男团五单。各位家人们，还有什么建议要提给我们街道办的吗？轩哥有很多建议。你这，站起来说，不是不是。呃，我没有建议。<笑>哎，那轩哥只是我一个人喊他，啊，那不能被喊起来。对不起，对不起，这个一喊起来以后，人家轩哥不得了了，不得了了。<笑>这是红姐的专属昵称，是不是、啊？我操，钻进去，一脸网红，钻进去。<笑>一条命还是不够人用的啊！<笑>好像再活一世，<笑>再活一世。我重生了，这一世我绝对不会再跟申哥录同一个节目了。<笑>没有没有，一看明显，打开摄像头你发现重生失败了。是<笑>先演还是先介绍啊？呃，先演，肯定先演，先演。然后演完之后，何老师上来说：“哎，你们的名字叫什么呀？有没有什么口号？”对，哦、还是我们龙哥录的节目多，因为剧本是我写的。哎呦，您还兼职编剧呢？对，剧我们可能只有太有才了。导演呢？哇塞，像龙哥看齐，五倍开播。啊，他是这样。你给周深哥哥再起一个名，刘栋红旗。为啥呀？五倍开播。我为什么是刘栋红旗？五倍开播，他是啥？刘栋红旗。我这，行吧。老马仕途。哈这年轻人。明目张胆说我老。不是。不是亚轩又给周深起了个新名字
，特别好听。老马老马识图，为什么老马识图呢？问问他呢？为什么呢？就是说他有资历，起的乱七八糟，有资历又肯干。就就是你，不是你走哪儿都能回到家，是这个意思。升华了南哥哥，是这个意思吗？啊、我我就是这个意思。<笑>那以后就管他叫老马了呗。<笑>可是我姓周啊，老师。<笑>你们叫我老马。<笑>那就叫识图吧。啊，周师徒，<笑>谢谢你啊，好开心啊，又有新名字了。想起你俩就像现场解说，哎、<笑>话比较多，太搞笑了。最好笑的是跟您打招呼不理，平时都这么做人吗？<笑><笑>他把我那个回来打招呼那个剪掉了，对呀、啊，真的，<笑>龙哥。嗯、刚刚刚刚主持人老师说他把我回来跟你打招呼那段剪了，就显得戏剧性拉满。太出声了，太。我的天！老老，看他们剪那个片段，我才知道上次你叫叫班的那个。<笑>不好意思，不好意思，我太出声哥哥你好。<笑>我真的真的没有听到，就是。我跟主持人再来一个。嗨，楚生哥。啊，被听见了，都都都都都，老健脑在一起的，咱俩有啊，咱俩回来有有的，主要是楚生哥忘了有摄像头呢，有摄像头的时候他会理人的，好会挖坑啊，赶快占据有利位置，我这回可不坐那儿了，我要赶紧站立有利位置。坐的最远，咱们跑那么远来吃东西，我俩。喝点东西难受，是吧？怎么了？哥哥跟你聊天不开心？给给你个好东西。没事，小宋，你想跳你就对，你就站起来，你就搂我，你。大家都定的。哎，这时候咱仨有本事了哈。哎，一下就射牛了哈！洗什么杯子？<笑>上杯子吧，还是？<笑>哎呀，这时候可有出息了，<笑>可有节目了。对，这会儿老知了嘛。对，<笑>到时候南哥一回来，啪！南哥一回来，南哥好，南哥好。把南南哥 P 上去，更显得我们。<笑><笑>来，下一首歌词准备好啊！龙，找找那律动啊！又有点难了，我也很难了。必须整一个现代舞。喂哟，好了，我帮你把这挪开，那就。哆哆哆哒滴哆哒哆滴哒哆。哎，洗脑了。对，就是这这种民族旋律，真的是，真的是，一秒进入低音。我投他们一票。哈哈哈哈南哥找到间谍了，找到间谍了。没有没有，南哥退下来。<笑>以我的名字支持龙。南哥南哥，间谍就是江苏龙。啊，小龙呢？我也非常欣赏他。对，虽然经常把他的名字叫错。<笑>有一天我把他去掉了一横，我说江苏龙。<笑>不是不是不是江苏龙。<笑><笑>都感觉拍的是纪录片，<笑>没带停呢。这个还算好了。哦，哥哥哥哥。温冰冰，哥哥那个哇。那个累吗？那个累还是这个累？哎哎哎！对对对对。哎，虽虽然我没有成团，但是哎，我也参与了。哎，哦，是吗？<笑><笑>怪不得你嗓子干，我真是的。<笑>不会做人。但我觉得蛋壳，你什么时候可以也去一下哥哥？哈哈哈我想是有机会明年呢，我得参与一下子。这玩意儿看着完挺馋、啊，就是。对，哥哥挺适合你的。是，而且我特别想当那个 X leader。哈哈哈哦，开始了。我刚刚是青花，多说一点。对，爱你。为谁开？噔噔滴滴那个。是情话哦，贝贝，情话多说一点。他说是哪首？我想知道哪首。为谁开是什么歌？为谁开？噔噔滴噔。快点拿首歌，我必须得知道。花为谁开？
也为谁败？你这比书生还离谱。谁谁？你这首《北北情话》多说一点。二山上的野花为谁开？听说你特别会跳《爱你》。呜呼！你跳以后，万一那个哥哥看到了，就找你了。这怎么可能？我们来看一下好吗？这个时候替我干什么？因为你不是啊，对，你是王心凌男孩。我们给你唱，我是真的不会，我们是真的给你唱，我是就是预备走，哦，贝贝，情话多说一点，对，你看他会，整整整半天，咱俩会，对，一直骗人家，山上的野花为谁开，又为谁败，就是这首王心凌唱的，我听过。<笑>为什么家里没有人呢？没有人呢？人呢？铿铿如也，轰轰雨雨呀、啊，轰轰雨雨。哎，你你何许人也？贪贪不敬。啊，我我你好犀利啊，讲八话。八话？你八句啊？错错错错错错错错，随便做。你错我错，你你错，你错你错错先啊。哦，我知道了，我们现在不能说粤语了，我们要说蒙古话。为什么不能？马上蒙古，你会说不吗？拉萨巴古拉萨，塞兰德鲁萨里克米切马，哎呀，你比我会，我会两句，但是不标准。可以可以，已经很好了，在我眼里你已经很标准。你听不懂吗？很标准，很标标准。对，你们唱什么歌啊？你是我的玫瑰花，好是说，你是我的玫瑰花，你唱一句。你喺我哋玫瑰，你喺我哋花，哎，可以可以，这个有点像宝石老舅的那个，系吗？森林玫瑰花，哎，这哎有点，哎，哎，哎，你们要不要加入粤语？我们是这样的，因为二胡呢乐队是一支蒙古血统的乐队嘛，所以说我们编的比较有民族性。嗯，有没有舞蹈？开始的时候没，但没有。我的顶胯，啊，顶胯也算舞蹈。没有没有我觉得这个顶胯不太好，所以把它收起来了。<笑>是这样的，就是加了他们的民族乐器，嗯，然后包括他们的语言。马头琴，马头琴，是因为我们要唱花，所以你选的这首歌吗？对啊。Hello， 哎，又来了。请坐，请坐，坐坐，请坐。来聊，来聊。耶，打个招呼吧。Hello，Hello，Hello， 来打个招呼，来打个招呼。我们是尔古纳乐队。呜呼！刚刚跟他们说了，我们这次选了一首神神曲，神曲，当年的神曲。其实我对这首歌很特别特别特别的熟。是吗？我是五年级的时候，那时候出了一那种手机，就是带笔的那种手机啊，触屏。对对对对对，那里面全是这些歌曲，流行歌曲，流行歌曲，就每天每天都会听这些歌。其实开始我们两个有有一个同感，嗯，都有那么一点点点点的，哎呀，不知所措。因为,为什么？因为这个歌对于我们可能虽然熟悉，但是好像在我们的曲库里啊，对，它不是经常会播放的，是的。所以说它需要一点时间去接受，对，改成你们自己的感觉。对，嗯嗯。我后来了解了一下这个歌的创作背景嘛，嗯，作者是当时用这首歌来求婚，嗯，对，哦，还挺浪漫的，很浪漫。所以说他。本来原曲是非常轻快的，嗯，轻快的。那我们这里呢，改的就比较有点飞了，硬啊，就是比较豪迈的那种，是不是？对，比较豪迈。因为当时我们聊的时候也说，就是维维姐一一向都是很大胆嘛，这个改编方面。然后我们就说，来，维维姐，你来。那你们这首歌现在就是还保留的原曲的。东西对，有有，是打死打的比较散，结构不一样，结构不一样。然后我们新加了一段，就是我们对现在感情的一个、嗯、一个理解在里面一个表达、嗯。我是女生嘛，我是觉得，嗯、呃，以前可能过去在感情的世界里，呃，女生呢比较好像说是比较依附，嗯，但现在现在很多女生都还是很独立的，对对对。后来我自己因因为在、嗯、两性关系当中，我我发觉越越独立。越有空间，感情会越来越好。谭维维，两性关系课堂。嗯、<笑>好突然，就维维姐就很飒的一个人嘛。反正我因为之前的一个节目，她是我们的导师嘛。哦。然后呢，这其中这一周的时间，我也给她打过好几次电话。然后呢，哎，就是有一种妈妈的感觉。<笑>
，妈妈有点大了，<笑>大姐姐的感觉。姐姐，姐姐，我还想说来来的呀，因为他叫我来了，我就说说说说不用不用那个，你叫妈妈也可以，对对对就是有一种安全感。啊，真的是有这种安全感。然后中间其实也，就是怎么说呢，我有过一些障碍吧。这首歌，然后我给他打过，我也有障碍。对，打打打过一些电话，然后就一直跟他说，对对对对对，对。然后嗯，找安全感，找，对。我现在呢，就是见到黄妈会紧张一点，然后就见到韩老师会紧张一点。啊，不用紧张，不用紧张，不用紧张，就更不用紧张，这是虚的。哈哈哈哈哈！我们都是纸老虎，他不高了，太不高了，是吗？你像我叫他妈妈。那可能他说那个重庆话，重庆话的时候可能不高冷，他说普通话的时候，我觉得还是有一点威慑力。真的吗？哎，你听得懂黄黄的普通话吗？他川川普的话应该能听懂。你这个问题问的，开玩笑，我跟他开玩笑，就是让他放松一点。嗯。啊，咱们用的这一次是不是还准备一点很活？对，你们对要说的。去哪？哦，有准备。干杯。你们说干杯怎么说呀？不是不是啊，那个你们喝酒的时候说干杯，其其实没有特指的吧？特指的干杯就是或者把它干起，把它干起，就是全喝掉吧，干掉，喝掉吧，或者是把它干起，就是花儿，嗯。这个这个，但这个花是可以吃的花啊，巧克力呀，是不是？但不能直接吃，得炒着吃。西兰花吗？这叫辣椒花儿。啊，辣椒花儿。辣椒花这个呢叫做辣翻全场。辣翻全场。然后可以可以教他们做人。哦。这个话什么胆大呀，谢谢啊，两位姐姐，好，谢谢谢谢谢谢，我们代表代表我们五朵金花这个队先收笑纳，笑纳，哎不是，先今天晚上待会儿啊，就跟他们分发一点，吃了吧，哎这样不不行，因为吧我也在闹嗓子，我我真的那种感觉，不要了不要了，这么歹毒，就先一人发一支吧。嗯、我们进去摆龙门阵。耶、yeah. ！哦，这里好浪漫哦！哎、yeah, ，好浪漫，到处都是沙发，还有果盘嘞。这还啷不跟盘茶呀？<笑>你平时要喝茶的是不是？哎，你喝啥子茶？嗨，我我凶残，你专门做茶道的。哎，我做茶道。<笑>真的啊！哎，我现在也是要步入喝茶的这个状态了。我以前就是喝饮料。哎呦，那不行。那后来戒糖了以后就……哦，你也戒糖了哈？嗯，对头戒糖。哎，我们讲，应该讲普通话哈，尽量普通话吧。哎，你为什么会选《萱草花》这首歌？是我们团队的宣传。嗯，他他他说：“姐姐，你们既然组了。”花朵的，嗯，这个团、嗯，女人就是花嘛，有没有朝这个思路去寻找一些作品？嗯嗯，哎，我觉得他这就提醒了我这个，嗯，哎，然后这首歌就浮出来了，嗯啊，像来到我这个年龄哈，嗯，我不再喜欢很复杂的东西，嗯，我觉得越简单的、越直白的，嗯嗯，越能打动人，嗯，我觉得仙草花是。有这个，嗯，他有这个气质在，这个作品，啊、嗯，那你知道，我以前就是唱歌的时候，就是声音比较小嘛、嗯，现场的时候也没有华丽的嗓子的一些东西嘛，嗯，然后我一开始还为了这个就觉得很苦恼。你怕是吧？怕表达，就是,是太简单。对我一开始就觉得我这种东西就像白开水一样，所以我有张专辑叫《温水》。嗯，我知道你这。种。嗯，就是很多人就说说我就是这种状态或者唱歌的方式，就感觉不温不火的。嗯，我就觉得其实温水也有力量，可以慢慢的、慢慢的融化别人嘛，情感也是这样的。你是不温不急。刚刚好，你你可能这种会带给你安全感。嗯，一个是安全感吧，还有一个是可能这个是我最能够表达的。嗯，现在我就觉得，哎，其实
就是是另外一种力量，另外一种温暖的那个东西可以冲击他们。我觉得本来这个电影就是讲母女关系。嗯。呃，其实我跟可为之间，正好是这个两代人的角色。过去据说萱草花就是母亲花，嗯，比如说女儿没回来，妈妈会会借着这个花对女儿的思念，嗯、啊，抒发她想念孩子的，呃，一种状态吧。嗯，那恰好这一次呢，我觉得我特别谢谢你，你唱和声和声真的不好唱、啊嗯，但但我就把这个情感部分专注留在。讲述母亲的、嗯、啊这一块，对，我觉得这首歌虽简单，但不简单。嗯，反正我就觉得，嗯，我刚刚唱的时候，就是你站在我前面的时候嘛。好像我从不曾离。我想着你可能会转过身来看我，但是你我有冲动哎，但是不要，我没有，但是我克制了，嗯，我我有一刻想转过来跟你，嗯，我觉得他这个歌可能就是会有一点点这，这这种这种感觉吧，空间、就是、对空间的感觉，他可能妈妈的眼里的。女儿是在前方的，她可能在找寻，但是可能女儿的眼里是有妈妈的。嗯嗯，那我自己也很遗憾，没有孩子。嗯嗯，总想就是就是这个母爱泛滥啊。<笑>我妈妈可能有点遗憾吧，我跟我妈之间的这个，嗯，不是关系不好，嗯是。呃，没有办法突破的那个距离，无法回到，就是，嗯，因为我跟我妈从几乎没在一起生活。嗯，我可以问吗？你妈妈是很倔强的那种性格吗？我跟你说，说了不怕你笑话。嗯，我跟我妈彼此之间并不那么认识。嗯，比较陌生。就是我所谓的认识是说，她惧怕我。惧怕你，因为他每次见我，他总担心你，怕你做不好这个，做不好那个，啊,啊，总是什么事情在他眼里，他都是灰心沮丧的，啊，所以你就为了去让他不要把这种情绪延续下去，有时候我跟他对话，我就可能会没有那么有耐烦心，嗯，直到去年不是。上春晚唱了这个《妈妈女儿》嗯，嗯，<笑>我对她关心多了，温寒温暖的。她突然对我说了一句话：“她哎，你上个春晚唱了的首歌，我发现你现在变了耶，还还多关心我了。”我听得有点心酸，你知道吗？是，嗯嗯,嗯，我认为关系里面用这种粗暴武断、简单的方式，并不能解决问题。嗯嗯而是你要不断的输出那个温暖，就是正向的爱，呃，温柔、嗯。现在我好多了，我就陪他晚上吃完饭去遛个弯儿啊。他应该会很开心，很开心。嗯，哎，他他就黏着你。嗯，啊，就是突然你会觉得，你从一个孩子。却变成了一个母亲的角色，嗯、反过来保护母亲。对，我也有这种感觉。<笑>现在就是回去打一个电话，呃，他说啊、哦，那我马上过来，你在哪儿啊？然后我要是过了五分钟还没把地址发给他，他就他就要给我发，说你在哪儿嘛？我马上过来。嗯，就像小孩子一样，哪里身体不舒服了，怎么样，还要还要给我汇报。我妈就是报喜不报忧的。哦，是吗？我妈就是不会管我，就是像什么婚嫁呀这种事儿，本来是很早的时候就说过两句，然后到后面也也不说了。你想过婚嫁这件事儿？我想过，但是我觉得我是那种不着急的。啊，但是我你妈我有决定。啊，对，你有决定我。我就是一个人过。哦，真的吗？啊，对。那我们两个过。哦，好呀！<笑><笑>我们两个高高的青山上
，仙草花开放。<笑>反正我觉得。你在我身边出现的时候，我觉得你是一个就是满眼都是星星，满眼都是爱的，就是就是这样的一个女人，妈妈，妈妈，嗯，对对对，真的是公平的。你可能现在会，就是拥有全世界最好最好最美好最美好的东西和爱。对，其其实说说说真心话。能不能再做女儿或者怎么做女儿，对我来讲已经不那么重要,、嗯、么重要哎，对，就尽量回去多和她相处。嗯，能弥补一些，或者是能够留下一些感感动的，那就留下。嗯，对不对？啊，我说一下，我这次就好开心跟你组这个，嗯，就是嗯。觉得很有安全感，嗯，就是你很相信我，必须、嗯，对，所以就豁出去了那种感觉。我也是呀，我我觉得很奇妙呀，跟你这个、嗯、就是很感动，对对对，嗯，你也是，你也是给了我好多感动。你说你是一个很谦虚啊，很谦卑的孩子。我喜欢看到别人就是古灵精怪的什么那些想法，啊、然后我就旁边我就很，有点像妈妈看孩子那样。对，这一次你给我的感觉就是我可以勇敢的做表达，然后我表达完了以后，你你跟我的想法是一样的，然后我就很开心。嗯，我其实也没有想法，是你的想法就占据了我的全部，就等着你的。古灵精怪的，哎、就是我在旁边看着很幸福，你知道吗？嗯。最后到这个年龄了，哎，发现自己其实要开始学习如何照顾自己，才是真正的人生的开始。嗯。真的，你有没有觉得？对呀、啊嗯。因为爱自己是终身浪漫的开始。嗯嗯。所以就是只有爱自己，才可能。获得浪漫，我爱你，女儿，我也爱你，妈妈。我觉得你好乖哦。我，我爱你，女儿，我也爱你，妈妈。主政，老哥好，哎，好，哎呀，来，我想问问你，嗯，你从什么时候开始，从一个无名的人变成一个有名的人？呃、嗯，我觉得无名到有名，其实对我来讲，它是有两层不同的，呃，诠释的。嗯，那可以说是你到这个世界上，父母给你取名的时候。你在这个世界上有了有了一个称呼，另外一个有名是更多人知道你，对。那对我来讲，其实如果要讲说被更多人看见的话，那一定是零七年出道的时候，我会觉得我突然跳到了另外一个平行世界里面，那个是我一个完全陌生的一个世界的感觉。嗯，那个呃时代的时候，它有一个压缩的过程，对。就那个压缩的过程，就是让你迅速的成长，可能就三个月，从你面对镜头不知道该说什么，到你面对镜头游刃有余的去表达自己，他就有有点像一个集训班。我是第一次，就是，呃，我们，呃，那个那个比赛可能还没有结束的时候，我们要到北京去拍那个，呃 ，MV， 下了飞机有人接机，我那个瞬间我是懵的，是不是？我也觉得是拍拍电视剧。<笑>对对，因为以就是以前只有在电视里面看到，嗯，对，是这样，嗯，往往有的时候我们就会从有名的一个境界之后，又会变回到无名的状态，嗯，你怎么去理解这个？我从小在农场长大，嗯，呃，农场基本上都知道我的名字，嗯、可是当我十九岁，我到了深圳打工的时候，我到了餐厅，嗯嗯、餐餐厅的客人不会叫你的名字，嗯，只会叫小弟。我在深圳七年，就连酒吧晚上写出来的那个节目单都会写“小弟弹唱” okay.。对，你有另外一个。
代称，啊，那你真正的名字其实别人并不在乎，啊，名，对你自己来说，是怎么去诠释呢？我觉得名在某某一方面对我来讲，它其实是有一种责任感，对，带给大家是什么样的一种感受，我很在乎这样的一个，对。无名的人有很多没有名字的人，就刚刚就说你刚最早的时候、嗯，你说你在餐厅的时候叫小弟的时候，对，那么你这些无名的人，你想对他们说些什么？我觉得无名的人不代表无用，<笑>对我我我觉得是这样子，在每一个人的这个世界里面，我觉得一个人其实他就是一个世界。嗯对，那我觉得无名是一种常态。嗯，对，那我们可以带着这种想让更多人了解自己，或者说想要在这个呃世俗上得到呃更多的赞同和认可，我觉得这个目标没有错。嗯啊、呃，但是我们也要去呃更多的感受当下。啊、呃，我们不是为别人活。嗯而是我们怎么样让自己，就是在呃平凡之路上面，呃活得精彩。没错，对，是的，这个世界是因为这么众多无名的人而建造起来的。是的，是的，就每个人都有自己的价值。是的，是的，嗯，嗯呃，无名，我也会认认真真的去呃面对我所遇到的每每一个呃机会也好，或者说每一份工作也好，把我该做的事情做好。有名，我更应该去珍惜，更应该去把它做得更好。因为你的言行举止，你都会对认同你的人产生影响。有时候有名，更是一种更重的一个呃责任。那你其实你的背负的东西也会更多，啊、嗯。有的时候我们是被动的，因为我们从一个默默无名的人，对，变成很多朋友认识的歌手。对，那在这个过程，就有的时候并不是我们的选择，而是我们被赋予了这样一个轨道一样。对，当你无名的时候，我们在努力的，在一起共同建设；当我们有名的人的时候，我们会用我们自己的方式、自己的社会责任，去让更多的人成为他们想成为的人。我觉得这也是一种我们的使命。对，无名也好。还是有名好，我们都是有在这个社会上有使命的。是是是是，说的非常好。嗯，看清眼前的，关注背后的。老师啊，我们俩的这个站位是互相看不到的，对吧？对。但是我们会有镜头，但是但是你的合唱看不到，挺考验我们默契的。因为像刚认识一期啊，<笑>我就是一直这样唱的吧？没有，你不用完全盯着，其实你偶尔有有一下你是想跟他有交互的眼神。我没有这个意思。<笑>我在想，这如果可以看的话，就彼此看着唱会。咬得更齐一点，嗯，对，对，但是这样都注定都看不到了，你不用刻意转过去。我怕我笑场，跟我唱歌这么好笑吗？你唱这个会不会低呀、啊？我怎么听着你唱有点低呀、啊？是，当时给我说这个 key， 因为我怕我怕女 key 就太高了。你这高发都唱那个副歌吗？呃，最后一句。花瓣啊，不行。花瓣吗？哦，你可以这样吗？啊，不用这样，不用这样。<笑>就刚上一个。花瓣吧，留在爱你的路。对你最后一句用这个。OK。然后因为我是在。花瓣吧，然后我们再低下来。花瓣吧，留在爱你的路。好。对，来吧，我们再来一遍。好。好，来先唱一遍。
是路，一年桃花一朵独，那一年几许时光在唱福。听雨疏，望天枯，人间寥寥几难诉。哎呦，我觉得出来好多了。好的。你唱出来好很多，你不要太安全了。好的，<笑>不是不是那个什么意思，我就是听对，我觉得你刚最后一句，哪怕有点失控都是好的，因为我还有个高的接着，所以你不用害怕突兀。好的，你可以的，你可以的。沈生老师，什么东西？沈生老师，谢谢。你神经病啊 ！Hello， Hello， 来喽来喽。哦，你会弹琴吗？可不，你懂。<笑>不要让我来一段<笑>。没事，我保护你，不会。<笑>我们具体我们这种当然要留在舞台上去用。是的，我也觉得是。那你为什么这次会选择就是这么想唱首慢歌？让我很震惊。因为前前两期唱快歌。骄傲的少年。唱快歌。在那个摇滚吧。嗯。但我也有经常有看到你唱。一些慢歌什么的，你唱国风的歌多吗？前两天不是有个歌传奇，西红转转转，不是你吗？我也是那个。哦，那神奇。那神奇啊，什么鬼？我也是。我也是那什么鬼？对不起。还有那个，之前唱过《会员甲》。哦。夕阳正里。哦，其实你是可以唱唱戏曲的。呃。还可以吧，可以听一下吗？嗯，你教一教我吧。啊，我呃啊，可以的。我我我我戏曲能手，我我不能手，我也我也是门外汉，<笑>就是是每次学。那你肯定略懂一二。我也略懂，也略懂不了。<笑><笑>就每首唱戏曲之前，我都会找专业的京剧老师去教我怎么咬字或什么之类，我就发现就特别难。示范一下。<笑>就有有一些字，它会发成尖音嘛，就比如说什么琴，你要发成琴。哦，我哎，我之前有有唱过一个粤剧版的，就是就是粤剧版的《大鱼》，最后有个念白，我觉得念白是最难学，学粤学念白好不好？念白。对。比如说，我为化作人间的风雨，在你身边。哦。<笑><笑>很强。这个词是我会化作人间的风雨，在你身边。不行，我有点假、啊。我会化作，我会化作人间的风雨，人间的风雨。人人不是人人人，人间的风雨，人间的风雨，在你身边，在你身边。其实，其实。声音也很高啊，真的吗？对呀、啊，所以就是我听完那首歌，我第一反应是为什么<笑>把 key 给自己定那么低？为什么？给我个理由。因为是平时习惯的会比较对舒呃比较舒适一点，舒适一点的音区唱。嗯。但是你反而有点难受。我其实还好，我觉得想听你唱歌的时候，以后更多释放一点的东西。我觉得，因为就是可能现在是有点。怎么说，在舞台上紧张吗？还是怎么样？是一点 ，a little bit。啊 ，OK， 好的，好的，那哥，那哥你怎么知道了？<笑>节目都播了，大家都知道。对声的一些对于嗓子的运用，是不是也有一些了解？对啊，快教我一下。哦，你就直接这么接人家的话吗？重复一下。<笑><笑>你重复那段没法用<笑>、呃。我知道申哥就是。<笑>好硬啊！<笑>哎，我听说申哥好像很会嗓子音。听谁说的？没<笑>有<笑>，我觉得跟唱歌一样，就是变不同的那个发声的位置，就比较像萝莉音一点的声音，它就会比较偏那个鼻腔一点,点。鼻腔。对，它就是。我还想转过身，有点羞耻。宋亚轩，宋亚轩，你现在在紧张什么呢？懒羊羊最喜
欢宋亚轩了、哦。太厉害了吧！我天，太劲爆了！哇，好神奇啊！我突然，突然感觉不是神歌了。突然是好神奇，太夸张了。我有点羞耻，我有点羞耻。怎么说说什么？你你是山哥，哈哈哈哈哈哈！那你你要不跟我学个巫婆音好不好？好，巫婆音我喜欢。只要你吃了这个苹果，台词，大家，只要你吃了这个苹果，哈哈哈哈哈！你是声优吗？我我是歌手。<笑>你这很像就是修电修空调那个师傅，你是做什么？无<笑>语<笑>，只要哎哎，这是意思，就是那个，只要你吃了这个苹果，只要是宋亚轩给的都吃，<笑>只要是宋亚轩给的。去<笑>！哎，你声音哦，死了！你音乐好宽哦，是吗？所以你以后唱歌就更要更要唱一些可以展示自己音曲的，真的是这样的。有没有人说过你的声音很适合就是做午夜电台？感觉不,不太适合了，因为我声音比较细、啊。你声音比较细。哎，你好。哦。我我该说什么？在这挺好的。欢迎收听 FM 点零三零四。点儿为什么用耳环音啊 ？FM FM 点儿，<笑>龙哥，你好，你好好来一下。<笑>你现在收听的是《生生不息》电台，我是主持人宋亚轩。喂，你好，主持人，是是,是我连到了你吗？你是谁？我，你好不礼貌啊！<笑>是，我是你的热心听众啊！我今天遇见了一个非常不开心的事情，你可以帮我解答一下吗？说的太快了，下一个。哇、哦哦、<笑>你这个电台的翻翻桌率也太快了，<笑>这么快就翻下一个听众。<笑>平时喜欢干嘛呀？我记得安琪拉有个。Okay. 我上屁屁喽！<笑>是这个吧？<笑>还有什么台词啊？还有是。哎，好像真滴的啊！真的会有人心疼阿佛吗？阿佛吗？那<笑>是这，是这个样子。确实，<笑>你为什么说都要捂着嘴？因为我羞耻。让<笑>人<笑>当着面说这些台词、啊，很羞耻的。<笑><笑>你学一个，你经常用的一个，随便一句台词就好。取经之路就在脚下。<笑>哦，很棒哎！真的吗？哦、可以。这是什么？这个冷战，<笑>我没太懂。这个是表演的里面吗？<笑>得到了，深深。那你可那那您可可不可以答应我一件事情？什么？可不可以在这里众目睽睽之下 ，OK， 重新模仿一下螳螂？啊？什么？<笑><笑>啥？没听到。<笑>年纪轻轻就已经听不清了。<笑>哦，你刚才好自然哦，哇！猜到我要说什么了，是吗？<笑>哎，你们那个会留下片段在网上吗？留了呀。哦。那岂有什么害怕的？我们可以直接用《生生不息》播出来这一段，大家请看。<笑>小宋给我个绝活，他说你有绝活，<笑>是准备了。哦，水滴，你会？水滴我听一下。哎，哎，哎，哎<笑>我听到了口水音，刚才。<笑>来，哎，哦，不是不是这个，有一点有一点。哦哦，一下，你成功了。哎呦,哎呦，你可以可以再来一滴吗？<笑>老师再来一滴。呜、哦，是金。你要你要呜回
灰，灰，但是不发出声音，不发出声音，口型，灰。技能这么简单，哇、哦！宋亚轩，哇、哦！你是怎么展示的这个技能？那<笑><笑>那下好痛！<笑>哇塞！哇，好痛啊！哎，我是有当老师的料吗？为什么不是我是个好学生呢？<笑><笑>你的重点，<笑>我不是<笑>在为自己求职吗？你 ，sorry，sorry。Sorry, sorry. <笑>哦<笑>，很棒，很棒，很棒，很棒！你还有什么技能？模仿唐楠。你干嘛？<笑>不了，不了，不好看这段。<笑>你穿这么好看，戴着这么好看的贝雷帽，必须给你打出来一个。嗯？是不是汗太多了？宋亚琪。你怎么是这样的？怎么是这样的？喜欢你的人都知道你是这样的，对吧？<笑>喜欢你的人都知道，但你这样还蛮好玩，反差很大、嗯，意想不到，真的是让人吃惊。嗯<笑><笑>，你之前有听过《桃花诺》吗？应该有吧？听过，因为这首歌很火嘛。其实这首歌还蛮难唱的，因为它音域还蛮宽的。嗯嗯，是的。但是没有改的那么大。嗯，因为我害怕改完之后就会有点。如果刻意改大，就会很狗血，我<笑>就是很容易改的，就是啊，声嘶力竭。所以我觉得情情感还是在的，没有改的大。没有，没错。辛苦你了，辛苦辛苦你了，我们一起加油，加油，加油，加油，加油。你这个是什么？水滴声。我正想来帮你一下，<笑>不敢不敢帮，要要要推，要嘴巴就喂喂，然后嘴巴嘴先喂啊喂，哎有有有有有，哼，有了有了有了，红了红了，不要再拍了，哎，身哥还可以下雨，哎。你也教黄麦一下那个技术啊，那个那个技巧。这蛮厉害，水滴。水滴，一定要打吗？一定要打，一定要打。你要这样，喂，喂，喂，但是不出声。喂，然后回的时候打一下。哎，我怎么打了没有啊？你有胶原蛋白，我没有。什么东西？我跟我学会了，刚才那一下记录了吗？你听到了吗？我没有。你有，我听到了。哎，不行了。我学会了，刚才那。我觉得我脸都打红都都都出不来。你有，我听到了。哎，不行了，就偶尔一下。水滴声。有啊，刚才有一点。有。最后一下有一点。有一点点，有一点点。丢丢。你还得学呀、啊！我刚刚第一下，我听，我,听我第一下弄响，我听一下嘛，再也想不了了。哎，他就一下，你是每次都想得了吗？轩轩，轩轩，哥在里边，我来了一下。<笑>刚才生哥在里边，我来了，啪啪啪,啪，整的脸蛋都有点红了。<笑>一会儿把妆卸了来。二十次成功一次，二十次成功一次。是。打电话。啊！啊！干什么？什么？打什么电话？干什么？干什么？还有还有，写漂亮。哎，写写漂亮。这是什么话？大连话。哦，大连话，写漂亮。漂亮。粤语。呃，干。对，就是干。干净。干净。小伙真干。小伙真干净，就是精神帅气。对对对对的，漂亮，就帅气。我本来也以为是干有干劲，就不是，是帅气。干净，干净，对。大连话，大连话，对。他要去大连演出。哦。哦。我就去演出的时候会学一，努力学一点点，跟大家。但你你要说一句比较好玩的话，就更好玩。白表了。白表，白表了。哎，这个学的像。白表了。是什么意思、啊？就你别傻了啊！别别表了啊！对对对对，这就哗就笑了。当然，彪呢是傻乎乎的意思。彪啊，但是又不是骂人的傻，就比如说你能那么傻呀？就这个意思啊。但是他又很幽默的，完了又不伤人啊
代表了，代表了，代表了，代表了，代表了，对，干劲，对，干劲，写漂亮，哎，对，代表，代表，代表，哎，这个好标准，代表了，了，代表了，哎，对，对。哎，教教两句蒙古蒙古语吗？三百诺，三百诺，那个像成都话呀，三百诺。然后要回答的时候就是三三百诺，三三百诺，这是什么意思？三就是啊，好，哦、好，你好,你好。哎，你说那个比较那个三三百米是吧？对，三百米，我喜欢三百米，三百三百米，三百米。用你们那个重庆话，三百嘛，三百米，三百。三百诺，昨天他们教我是三百诺。对，这是这是蒙古语的普通话是三百诺，然后这是蒙古语的东北话是三百米。三百米，三百米，真好记耶。蒙古语的这个鄂尔多斯那边，樱花节那边，三百诺他们是阿莫尔，莫尔，莫尔，真好听。嗯，然后他们都会这样阿莫尔这样。阿莫尔，嗯。哎哎，你们那个是，你刚才上场那个舌头儿，我就那个舌头儿，那那那哎呦，咋弹的？<笑>对，很多人就是不会弹舌，因为我们语言里面就有这个东西。他说你们刚刚那个海里那那哈的这那个那个弹。萨尔内，萨尔内，萨尔内，萨尔内是玫瑰花的意思。所以你们一开始清唱的那个就是你是我的玫瑰花。嗯，萨尔内或者是萨尔盖都可以。哎，那个舌头儿弹不起，啷个都不得行。哎呀，没懂哈、啊，没听懂。舌头弹不起来，怎么都不行。哦、你会弹舌吗？嗯。喂，熊哎。我们学民歌的吗？呀哈一哈呀，嘣。咋？啊，我嘴呀哈一哈，嘣。这条我们也只会这个。你会吗？我不会。嗯、好难啊，这个。还有一个叫，嘚啷当飘一飘。飘广播长沙城市之声、广州金曲音乐广播、宁波幺零四七 Nice FM、太原音乐广播 FM 九八点四东营交通音乐广播 FM 九六点九东营生活广播、赣州交通音乐广播、邯郸交通广播、菏泽交通广播台、湖北荆州幺零六八音乐广播、惠州音乐广播、锦州交通广播、廊坊音乐广播、保定音乐广播、洛阳广播电视台广播传媒中心、商丘交通广播、徐州音乐广播 FM 九一点九、徐州龙山音乐广播 FM 九四点二、FM 九一点四延吉交通之声、诸城市流媒体中心综合广播 FM 一零零、怀化交通文艺广播。特别感谢春生不息嘉年华电台合作矩阵。